ప్రకృతి నేర్పరులు అంటాడు సహజ ప్రజ్ఞ కలిగిన వారిని ప్రకృతి నేర్పరులు అంటాడు అదేవిధంగా శారీరక గతి సంబంధం అయితే శారీరక గతి సంబంధ ప్రజ్ఞ ఉంటే శారీరక నేర్పరులు అవుతారు అదే సంగీత పరమైనటువంటి ప్రజ్ఞ ఉంటే సంగీత నేర్పరులు అవుతారు శారీరక గతి నేర్పరులు అయితే శారీరక ప్రజ్ఞ ఉంటుంది సంగీత సంబంధ ప్రజ్ఞ అయితే సంగీత నేర్పరులు అవుతారు మరిగా వ్యక్తి అంతర్గత ప్రజ్ఞ పరస్పర వ్యక్తి అంతర్గత ప్రజ్ఞ వ్యక్తి అంతర్గత వ్యక్తి అంతర్గత ప్రజ్ఞ అదేవిధంగా పరస్పర వ్యక్తంతర పరస్పర వ్యక్తిగత లేదా వ్యక్తంతర పరస్పర వ్యక్తిగత నేర్పరులు ప్రజ్ఞ అంటారు వ్యక్తి అంతర్గత ప్రజ్ఞ అంటే స్వీయ నేర్పరులు అవుతారు అదే పరస్పర వ్యక్తిగతమైతే సామాజిక నేర్పరులు అవుతారు వాటి ఏ ప్రజ్ఞ ఉంటే ఎలాంటి శక్తి సామర్థ్యాలు వస్తాయని అంశం మీద పరిశోధన చేస్తారు దానే బహుళ ప్రజ్ఞ సిద్ధాంతం అంట ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ మైండ్ ద థీరీ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ పుస్తకంలో మొత్తం ఏ రకాల ప్రజ్ఞలు చెప్తాడు ఆ ఏ రకాల ప్రజ్ఞలకి ఏ రకాల ప్రజ్ఞలకి సహజ ప్రజ్ఞలు యాడ్ చేసి మొత్తం ఎన్ని రకాలు ఎన్ని రకాలు చెప్తారు ఎక్కువసారి ఎగ్జాంపుల్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్లో వచ్చాయి సో మ్యాక్సిమం వాడు ఏమడిగినా అంటే స్వీయ నేర్పరులకి స్వీయ నేర్పరులకి ఏ రకమైన ప్రజ్ఞ ఉంటుంది అంటే ప్రకృతి పరమైనటువంటి స్వీయ నేర్పరులు అంటే ఆ వ్యక్తి అంతర్గత ప్రజ్ఞ అడిగాడు అదేవిధంగా అప్రకృతి నేర్పరులు అని ఎవరు అంటారు సహజ ప్రజ్ఞ ఈ రెండు మెట్లు ఎక్కువసారి అడిగాడు సో చైజు గుప్పెడుకోవచ్చు పద నేర్పరులు అంటే మనం పదాలు బాగా ఉపయోగించాలంటే ఏ ప్రజ్ఞ ఉండాలి భాషాపరమైన ప్రజ్ఞ ఉండాలి ఇక చిత్ర ప్రజ్ఞ చిత్ర నేర్పరులు కావాలంటే ఏం కావాలి ప్రాదేశిక ప్రజ్ఞ ఎందుకంటే ఒక బొమ్మను గీసేటప్పుడు అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం ఏంటి ప్రాదేశిక ప్రజ్ఞ అంటే ఏ అవయవాన్ని ఎక్కడికి ఇవ్వాలి గీయాలి సౌష్టం ఎంత ఉండాలి సర్వ సమానత్వాన్ని ఎంత తీసుకోవాలి ఇలాంటి అంశాన్ని ఇబ్బంది వేస్తాయి కాబట్టి చిత్ర నేర్పరులు అంటే మా దగ్గర ఏముంటుంది ఖచ్చితంగా ప్రాదేశిక ప్రజ్ఞ ఉంటుంది ఇక మ్యాథ్స్ అంటేనే తర్కం కాబట్టి సంఖ్యా నేర్పరులు కావాలంటే ఏ ప్రజ్ఞ ఉండాలి తార్కిక ప్రజ్ఞ ఉండాలి ఇక ప్రకృతి నేర్పరులు అంటే సహజ సిద్ధంగా చదువుకుంటారు కాబట్టి సహజ ప్రజ్ఞ ఉన్న వాళ్ళని ఏమంటే మనం ప్రకృతి నేర్పరులు అంటాం ఇక శారీరక గతి సంవేదన ప్రజ్ఞ ఉంటే శారీరక గతి సంవేదన ప్రజ్ఞ ఉంటే శారీరక నేర్పరులు అంటే శరీరం బాగా ఉంటే శారీరక నేర్పరులు అవుతారు ఇక సంగీత పరమైన ప్రజ్ఞ ఉంటే సంగీత నేర్పరులు అవుతారు వ్యక్తి అంతర్గత అంటే ఒకరిలోనా ఎక్కువ మందిలోనా ఒకరు అందుకే వాళ్ళు ఏమన్నా స్వీయ నేర్పరులు అన్నాం ఇక పరస్పర వ్యక్తిగత ప్రజ్ఞ పరస్పర వ్యక్తిగత ప్రజ్ఞ అంటే అర్థమేమి అందరిలో కావడం ఏమంటే మనం సామాజిక నేర్పరులు అన్నా చూసుకోవాలి మరి గార్డెన్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి ప్రజ్ఞ ఎన్ని రకాలు ఎన్ని రకాలు దాన్ని ఏమంటే మనం పౌల ప్రజ్ఞ సిద్ధాంతం అంట ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ మై ప్రతిది ఆఫ్ ద మంచి పొలిన్ సెంటెన్స్ పుస్తకాలు ఎవరు రాసినారు గార్డ్నర్ రాసినాడు ఓవర్ గార్డ్నర్ ఏ ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ మై ప్రతిది ఆఫ్ మంచి పొలిన్ సెంటెన్స్ పుస్తకాలు ఎవరు రాసినాడు అందరూ ఎవరు ఎవరు రాసినారు దాని ప్రకారం భాషా ప్రజ్ఞ ఉన్న వాళ్ళని ఏమంటాం మనం పద నేర్పరులు అంటాం ప్రాదేశిక ప్రజ్ఞ ఉన్న వాళ్ళని చిత్ర నేర్పరులు అంటాం తార్కిక ప్రజ్ఞ ఉన్న వాళ్ళని సంఖ్యా నేర్పరులు అంటాం సహజ ప్రజ్ఞ ఉన్న వాళ్ళని ప్రకృతి నేర్పరులు అంటాం శారీరక గతి సంవేదన ప్రజ్ఞ ఉంటే శారీరక నేర్పరులు అంటాం సంగీత ప్రజ్ఞ ఉంటే సంగీత నేర్పరులు అంటాం వ్యక్తి అంతర్గత ప్రజ్ఞ ఉంటే స్వీయ నేర్పరులు అంటాం పరస్పర వ్యక్తిగత ప్రజ్ఞ ఉంటే సామాజిక నేర్పరులు అంటాం అంటే సామాజిక నేర్పరులకు ఏముంటుంది పరస్పర వ్యక్తిగత ప్రజ్ఞ ఉంటుంది మరి స్వీయ నేర్పరులకు ఏముంటుంది వ్యక్తి అంతర్గత ప్రజ్ఞ ఉంటుంది సంగీత నేర్పరులకు ఏముంటుంది సంగీత పరమైన ప్రజ్ఞ ఉంటుంది శారీరక నేర్పరులకు ఏముంటుంది శారీరక గతి సంవేదన ప్రజ్ఞ ఉంటుంది ప్రకృతి నేర్పరులకు ఏముంటుంది సహజ ప్రజ్ఞ ఉంటుంది సంఖ్య నేర్పరులకు ఏముంటుంది ఆరోగ్య ప్రజ్ఞ ఉంటుంది చిత్ర నేర్పరులకు ఏముంటుంది ప్రాదేశిక ప్రజ్ఞ ఉంటుంది మరి పద నేర్పరులు అంటాం ఆ నేర్పరులు కాబట్టి పద నేర్పరులకి ఏ ప్రజ్ఞ ఎక్కువ ఉంటుంది భాషా ప్రజ్ఞ ఎక్కువ ఉంటుంది చిత్ర నేర్పరులకు కాదు ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రాదేశిక ప్రజ్ఞ ఎక్కువ ఉంటుంది సంఖ్య నేర్పరులకు ఏముంటుంది ఆర్థిక ప్రజ్ఞ ఉంటుంది ప్రకృతి నేర్పరులకు ఏముంటుంది సహజ ప్రజ్ఞ ఉంటుంది శారీరక నేర్పరులకు ఏముంటుంది శారీరక గతి సంవేదన ప్రజ్ఞ ఉంటుంది సంగీత నేర్పరులకు ఏముంటుంది సంగీత సంవేదన సంగీత పరమైన ప్రజ్ఞ ఉంటుంది స్వీయ నేర్పరులకు ఏముంటుంది అంతర్గత ప్రజ్ఞ ఉంటుంది సామాజిక నేర్పరులకు ఏముంటుంది పరస్పర వ్యక్తి పరస్పర వ్యక్తిగత ప్రజ్ఞ అంట వాళ్ళు ఏమంటాం సాంఘిక నేర్పరులు ఒకటి క్రీడాకారుడు కావాలంటే ఏ ప్రజ్ఞ ఉండాలి
ఆర్టిస్ట్ కావాలంటే ఒక మ్యాథమెటిషియన్ కావాలంటే ఉదాహరణకి ఉదాహరణకి శ్రీనివాస రామానుజన్ ఒక ప్రజ్ఞ అలాగే ఆర్కిక ప్రజ్ఞ ఎవరంట సామాజికవేత్తలు కావాలంటే సంగీతంలో సక్సెస్ కావాలంటే సంగీత ప్రజ్ఞ ఉండాలి మరి తత్వవేత్తలు కావాలంటే మొదలుపడి తత్వవేత్తలు కావాలంటే స్వీయ నేర్పాలు తత్వం కావాలంటే నువ్వు ఎవరికి తెలుసుకోవాలి మళ్ళీ మన దేవుతులు తెలుసుకోవాలి కదా కాబట్టి స్వీయ నేర్పాలు తత్వవేత్తలు అవసరాలను చూపెట్టుకోవాలి సామాజికవేత్తలు కావాలంటే సామాజిక పరస్పర వ్యక్తిగత బట్టి ఉండాలి సామాజికవేత్తలు కానీ మత బోధకులు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ మత బోధకులు కానీ సామాజిక వేత్తలు కానీ సామాజిక నేర్పాలు ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి మరి తత్వవేత్తలు ఉండాలి ఆధ్యాత్మ చిత్రం కావాలి ఏం కావాలి వ్యక్తం జరిగిన వ్యక్తం ఉండాలి పెట్టుకోవాలి ఇంకా భవన నిర్మాణ కార్యకులకి ఏముంటుంది భవన నిర్మాణ కార్యకులకి ప్రాదేశిక వ్యక్తం ఎవరికి ప్రాదేశిక వ్యక్తి మరొకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ శాస్త్రవేత్తలు కావాలంటే ఏం రావాలి తార్కిక ప్రజ్ఞ రావాలి బయట శాస్త్రవేత్తలకి తార్కిక ప్రజ్ఞ రావాలి శాస్త్రవేత్తలు తార్కిక ప్రజ్ఞ తత్వవేత్తలు స్వీయ నేర్పనులు సామాజిక వేత్తలు రాజకీయ వేత్తలు మత బోధకులు అంటే పరస్పర వ్యక్తిత్వ పెట్టి ఉండాలి పరస్పర వ్యక్తిత్వ పెట్టి ఉండాలి రచయితలు కావాలంటే భాషా ప్రజ్ఞ మంచి చిత్రకారుడు కావాలి శిల్పకారుడు కావాలి భవన నిర్మాణకారులు కావాలంటే రాజకీయ ప్రజ్ఞ ఉండాలి శాస్త్రవేత్తలు కావాలి గ్రంథవేత్తలు కావాలంటే తార్కిక ప్రజ్ఞ ఉండాలి తార్కిక ప్రజ్ఞ ఉండాలి మరి ప్రకృతి నేర్పాలి అంటే ప్రకృతి మీద చేస్తారు పక్షుల మీద జంతువుల మీద మనుషులు చేసే వ్యక్తులు ఏమంటారు స్వీయ నేర్పడం ఇవ్వడం ప్రకృతి నేర్పాలి అంట ప్రకృతి నేర్పాలి ఏమి ఉంటుంది సహజ ప్రజ్ఞ సహజ ప్రజ్ఞ అంటే సహజ అంశాల మీద పక్షుల మీద జంతువుల మీద మనుషులు చేస్తారు శారీరక దర్శనం మీద ప్రజ్ఞ ఉంటే క్రీడాకారులు అవుతారు సంగీత ప్రజ్ఞ ఉంటే సంగీత కళాకారులు అవుతారు దీన్ని మనం గ్లాడ్నర్ బహుల ప్రజ్ఞ సిద్ధాంతం అంట మనోడు ఈ ఎనిమిది కాకుండా మరొక మూడు ప్రజ్ఞ ప్రవేశపెట్టాడు అవి ఏంటంటే ఒకటి నైతిక ప్రజ్ఞ నైతిక ప్రజ్ఞ రెండు అస్తిత్వ ప్రజ్ఞ మూడు ఆధ్యాత్మిక ప్రజ్ఞ గార్డ్నర్ ఎనిమిది ప్రజ్ఞలతో పాటు మరొక మూడు ప్రజ్ఞ సూచించారు అవే నైతిక ప్రజ్ఞ ఒకటి అస్తిత్వ ప్రజ్ఞ ఒకటి అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక ప్రజ్ఞ ఒకటి ప్రజ్ఞా సిద్ధాంతంలో ఎనిమిదే ఉంటాయి ఆ ఎనిమిది కాకుండా ప్రతిపాదించినటువంటి ప్రజ్ఞ ఎన్ని రకాలు మూడు రకాలు ఏమేమవి నైతిక ప్రజ్ఞ అస్తిత్వ ప్రజ్ఞ ఆధ్యాత్మిక ప్రజ్ఞ అని గుర్తుకోవాలి మరి ప్రజ్ఞా సిద్ధాంతాల్లో ప్రజ్ఞా సిద్ధాంతాల్లో బౌల ప్రజ్ఞా సిద్ధాంతం ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ తీసుకేమంటారు ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ అంటారు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనిషికి ప్రజ్ఞ ఇంపార్టెంట్ ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు కాదు అతని కాదు ప్రజ్ఞ అంటే జ్ఞానము ప్రజ్ఞ ఒకటి కావమ్మాయి మళ్ళీ ప్రజ్ఞ అంటే ఎంతపాటి పే చేసే అవసరం జ్ఞానం అనే ఒక తెలియదు అమూర్త చిత్రాశక్తి దానికంటే బయట ఫుల్ డెఫినేషన్ ప్రజ్ఞకి ఏంటంటే పరిస్థితులకు సర్దుబాటు అయ్యే గుణం ప్రజ్ఞకి బ్యూటిఫుల్ డిఫరెన్స్ వస్తాయి కదా అమూర్త చింతన అని కానీ అన్నిటికంటే దీని బెస్ట్ ఏంటంటే ఏంటి అందుకే బెస్ట్ అని చెప్తారు కదా ఏమని ఆ ప్రయోజనాత్మకంగా వ్యవహరించడానికి అంటే ప్రజ్ఞకి బ్యూటిఫుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే సర్దుబాటు వాడు మనిషి ఉద్వేగాల పరంగా అస్థిరంగా ఉంటే మనిషి ఉద్వేగాల పరంగా అస్థిరంగా ఉంటే వాడు సర్దుబాటు కాగలరా కాలేడా కాలేడు అందుకే ఈక్యూ అనేది 
ఎమోషనల్ పొజిషన్ అనేది అంత బాగా పేరు పొందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ప్రజ్ఞానర్థి ప్రజ్ఞానర్థి అనేది కేవలం మనిషి యొక్క మానసిక వికాసాన్ని మాత్రం కలుస్తుంది మానసిక వికాసాన్ని కలిసేదాన్ని ఐక్యూ అంటాం అదే వ్యక్తి యొక్క వికాసం మొత్తం కలవడాన్ని ఏమంటాం అంటే ఈక్యూ అని అది తేడా కేవలం ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞానర్థి అనేది కేవలం మనిషి యొక్క ప్రజ్ఞ కలుస్తుంది కానీ ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ అనేది మనిషి యొక్క మొత్తం వికాసాన్ని అంచనా వేసుకుని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ కొలవడానికి మన దగ్గర ప్రమాణాలు లేవు అయితే ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తల యొక్క పరిశోధన ఉంటాయి ఎవరు సరంటే సలోవే ఇంకా మేయర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ కొలవడానికి సాధనాలు తయారు చేసింది ఎవరే అంటే సలోవే ఇంకా మేయర్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి యాక్చువల్గా ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ అనే పదాన్ని మొదటిసారి ఉపయోగించారంటే అనేవాడు ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ అనే పదాన్ని మొదటిసారిగా ఉపయోగించడం దీనికి పెట్టుకోవాలి మరి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటి పదాన్ని మొదటిసారిగా పుస్తకాల్లో వాడిన ఎవరే అంటే జాన్ మెయిల్ జాన్ మెయిల్ మెయిల్ జాన్ మెయిల్ అదేవిధంగా పీటర్ సలోవే జాన్ మెయిల్ పీటర్ సలోవే అనే వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో వాళ్ళు రాసినటువంటి ఒక పిహెచ్డి వ్యాసంలో ఈ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మాట్లాడడం దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే పదాన్ని మొదటిసారి వాడింది వెయ్ నేన్ వీను మరి ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ సిద్ధాంతాన్ని వేసినటువంటి ఎవరు డేనియల్ గోల్ మ్యాన్ డేనియల్ గోల్ మ్యాన్ చాలా సార్లు రెండు వేలు అడిగాడు ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞా సిద్ధాంతం కట్ట ఎవరు డేనియల్ గోల్ మ్యాన్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ ఆ ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ అనే పదాన్ని ఫస్ట్ వాడిన ఎవరు వెయిన్ లెయిన్ ట్రైన్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు వంట పిచ్చిస్తాడు ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే పదాన్ని మొదటిసారి వాడింది వెయిన్ లెయిన్ పెయిన్ అవును కదా ఎమోషనల్ ఏం చేస్తాయి పెయిన్ ఇస్తాయి కదా కదా ఎమోషన్ ఏం చేస్తాయి పెయిన్స్ ఇస్తాయి కాబట్టి ఎమోషన్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే పెట్టుకోవాలి పెయిన్ లైన్ పెట్టుకోవాలి ఇక ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ సిద్ధాంత కట్టే ఎవరు ఏనియన్ గోల్మ్యాన్ ఎందుకంటే ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ అనే పదానికి బాగా ప్రాచుర్యం కలిగిన వ్యక్తి ఎవరు గోల్మ్యాన్ అని పెట్టుకోవాలి మరి గోల్మ్యాన్ ఏమంటాడు సార్ అంటే ఒక వ్యక్తి సఫలత సఫలత అంటే సక్సెస్ ఒక వ్యక్తి యొక్క సఫలత అనేది ఐక్యూ మీద ఆధారపడుతుందా ఈక్యూ మీద ఆధారపడుతుందా రెండింటి మీద ఆధారపడుతుంది అయితే రెండింటిలో ఎక్కువగా ప్రభావం చూపే అంశము ఐక్యూ ఈక్యూ ఆరు ఈక్యూ అంటే త్వరలో కాదు ఐక్యూ కేవలం ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ప్రభావం చూపిస్తే ఈక్యూ అనేది ఎనభై శాతం ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి సక్సెస్ మీద సఫలత మీద ఐక్యూ కంటే ఈక్యూ ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తాను చెప్తాడు కాబట్టి ఐక్యూ అనేది కేవలం ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ప్రభావం చూపిస్తే అదే ఐక్యూ అనేది ఈక్యూ అనేది ఎనభై శాతం ప్రభావితం చేస్తూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ఉద్యోగాన్ని గ్రహించి దాని ఆలోచన జోడించి అర్థం చేసుకొని వ్యక్తి వికాసాన్ని నిర్మించడానికి క్రమబద్ధంగా చేయగల సామర్థ్యాన్ని ఉద్యోగాత్మక ప్రజ్ఞ అంటారు సలోభే మేయర్ కాబట్టి ఉద్యోగాత్మక ప్రజ్ఞ నిర్మించేవారు సలోభే మేయర్ వారు ఏమంటారంటే ఉద్యోగాన్ని బాగా అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఆలోచనతో జోడించి సరైన ప్రవర్తన ఇవ్వడానికి తోడ్పడే ప్రజ్ఞ ఏమంటారంటే ఉద్యోగాత్మక ప్రజ్ఞ అంటే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనలో ఉంటే కనుక మనం వచ్చేటువంటి ఉద్యోగాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని వాటిని ఆలోచనతో జోడించి క్రమబద్ధమైనటువంటి సామర్థ్యం ద్వారా సరైన రీతిలో ప్రతిస్పందిస్తాం దాన్ని ఏమంటారంటే ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ డలూరు సరోవే ఇంకా మేయర్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి సరోవే మేయర్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఉద్వేగాన్ని మనం గ్రహించాలి ఉద్వేగాన్ని గ్రహించాలా అదేవిధంగా ఆ ఉద్వేగాలకి ఉపయోగించాలా ఉద్వేగాలని ఉపయోగించాలా మన ఉద్యోగాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అవగాహన చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉద్వేగాల నిర్వహించడం నిర్వహణ ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ అంటే ఏమో గొప్ప కాదు ఉద్వేగాలు ఫస్ట్ గ్రహించాలా ఆ ఉద్వేగాలు ఉపయోగించాలా ఆ ఉద్వేగాన్ని అవగాహన చేసుకుని ఉద్వేగాన్ని నిర్వహించగలగాలి ఎమోషనల్ చిత్రం ఒకే రాదు ఏం వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఎమోషన్స్ గ్రహిస్తాం ఆ ఎమోషన్స్ని వాడతాం వాడినప్పుడు మనం ఉపయోగించినటువంటి ఎమోషన్స్ కరెక్టా కాదా అని ఎట్లా ఆలోచిస్తాం దాన్ని 
ఉద్వేగాత్మక అవగాహన అంటాం అవగాహన చిన్న గింజల ఉద్వేగాన్ని అవసరమైన చోట నిర్వహించుకుంటూ పోవాలి కాబట్టి సలోవే మేయర్ ఉద్వేగాత్మక ప్రకటన డిఫరెన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉద్వేగాత్మక ప్రకటన కొలవడానికి అవసరమైనటువంటి మాపనాలు తయారు చేసిన వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి సింపుల్ ఏం లేదు ఐక్యూ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినవరు ఐక్యూ ఐక్యూ మానసిక వయసు అనేది బాగా భయపడతారు కరెక్ట్ అనేది కదా క్వశ్చన్ తప్పలేదు కదా ఓకే కాబట్టి ప్రజ్ఞాలబ్ధి అనే బాగా భయపడేవారు స్టెర్న్ స్టెర్న్ ప్రజ్ఞాలబ్ధి స్టెర్న్ ఐక్యూ అనే బాగా భయపడింది స్టెర్న్ కాగా ఈక్యూ అనే బాగా భయపడేవారు అదే ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ సిద్ధాంతం ఎవరిది ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ అనే పదానికి ప్రాచుర్యం ఇచ్చినవరు ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ డిఫరెన్స్ ఇచ్చినవరు ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞకి సంబంధించినటువంటి మాపన్నం తయారు చేసినవరు అన్ని లోకంగా అన్ని దగ్గర కూడా ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ అనే పదాన్ని మరోసారి వాడినవరు ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ అనే పదాన్ని ఫస్ట్ వాడింది పెయిన్ పెయిన్ ఆ ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ అనే పదానికి ప్రాచుర్యం తెచ్చిన ఎవరు గోర్మే మరి ఒక వ్యక్తి యొక్క సఫలత ఐక్యూ కంటే ఈక్యూ మీదనే ఎక్కువ ఆధారపడుతుంది అంటాడు గోల్మేన్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞలో ఒకటి సాధారణ నమూనా అదేవిధంగా సాధారణ నమూనా రెండు లక్షణ నమూనా లక్షణ నమూనా మిశ్రమ నమూనా అని మూడు రకాల నమూనా ఉన్నాయి ఉద్వేగాత్మక ప్రజలో ఎన్ని రకాల నమూనాలు ఉన్నాయి మూడు రకాల నమూనాలు ఒకటి సాధారణ నమూనా రెండు లక్షణ నమూనా మూడు మిశ్రమ నమూనాను గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి సాధారణ నమూనా అనే సామర్థ్య నమూనా అంటారు సాధారణంగా అంటే ఉద్వేగాలను ఎంత సాధారణంగా ఉపయోగిస్తున్నాం ఉద్వేగాలను ఉపయోగించగలరని ఏమంటాము కెపాసిటీ అంటాం అందుకే దాన్నే సామర్థ్య నమూనా అంటాం సాధారణ నమూనా లేదా సామర్థ్య నమూనా అంటే ఉద్వేగాలను ఎంత చక్కగా ఉపయోగిస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి మన యొక్క మన యొక్క సాధారణ నమూనాను అంచనా వేయడం జరుగుతుంది మరి ఇక లక్షణ నమూనా లక్షణ నమూనాని ప్రతిపాదించే ఏం సార్ ఇది మనిషి పేరు వీడు ఏ నమూనా ప్రతిపాదించినాడు లక్షణ నమూనా అని ఇది రష్యా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రష్యా చెందినటువంటి ఒక శాంతి పేరు పేరు సంబంధించి ఏ నమూనా ప్రతిపాదించినాడు లక్షణ నమూనాని ప్రతిపాదిస్తాడు మరి ఈ లక్షణ నమూనా ప్రకారం చెప్తుందంటే వ్యక్తి యొక్క లక్షణాంశాల మొత్తాన్ని ఏమంటాం మన పూర్తి మత్వం అంట ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞకి పూర్తి మత్వానికి సంబంధం ఉంది చెప్పి నమూనా ఏమంటాం అంటే లక్షణ నమూనా ఇక మిశ్రమ నమూనాన్ని ప్రతిపాదించిన ఎవరంటే గోల్ మ్యాన్ మిశ్రమ నమూనా ప్రతిపాదించింది గోల్ మ్యాన్ అంట సో ఇతని ప్రకారం మనిషి యొక్క ఐక్యూ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈక్యూ అంతకంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ చెప్తాడు మరి ఇతని ప్రకారం ఉద్వేగాత్మ పెట్టడం మొత్తం ఐదు విశేషకాలు ఉంటాయి ఎన్ని విశేషకాలు ఐదు విశేషకాలు ఆ ఐదు విశేషకాలే మనిషి యొక్క ఉద్వేగాత్మక పెట్టడం నిర్ణయిస్తాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి విశేషకాలు ఐదు కాగా నైపుణ్యాలు ఇరవై ఐదు విశేషకాలు ఐదు నైపుణ్యాలు ఇరవై ఐదు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మిశ్రమ నమూనా ప్రతిపాదించేవారు గోల్ మ్యాన్ లక్షణ నమూనా ప్రతిపాదించేవారు డాన్స్ మ్యాన్ టౌన్ మాసింది సామర్థ్యం అని పేరుతే సో వ్యక్తి యొక్క సామర్థ్యం అనేది ఐ ఈక్యూ మీద ఆధారపడుతుంది అని చెప్పేదే సాధారణ నమూనా సామర్థ్య నమూనా అంట పీటర్ సలోవేరా సామర్థ్య నమూనా అంటే పీటర్ సలోవే ఇంకా మీద జాన్ మేర్ కాబట్టి జాన్ మేర్ ఇంకా పీటర్ సలోవే సాధారణ నమూనా కాన్స్పాన్ టౌన్ వాసిల్లే లక్షణ నమూనా గోల్మ్యాన్ మిశ్రమ నమూనా 
అంటే వ్యక్తి యొక్క సామర్థ్యానికి సామర్థ్యానికి ఈక్యూకి మధ్య రిలేషన్ మాట్లాడింది సామర్థ్య నమూనా మనిషి యొక్క పూర్తిమత్వానికి ఈక్యూకి మధ్య మాట్లాడింది లక్షణ నమూనా ఐదు రకాల విశేషకాలు ఇరవై ఐదు రకాల నైపుణ్యాల గురించి మాట్లాడేవారు మిశ్రమ నమూనా మిశ్రమ నమూనా ప్రతిపాదించేవారు గోల్మెన్ కాగా సామర్థ్య నమూనా ప్రవేశపడింది అదే మిశ్రమ నమూనా ఎవరిది గోల్ మ్యాన్ గోల్ మ్యాన్ అదే లక్షణ నమూనా ఎవరిది చెప్పారు మరి గోల్ మ్యాన్ ఉన్నటువంటి విశేషకాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి ఇందులో ఐదు అంశాలు ఉన్నాయి వారిని ఐదు విశేషకాలు ఐదు విశేషకాలు విశేషకాలు ఐదు అదే విశేషకాల ఐదు మొత్తం నైపుణ్యాలు అని ఇరవై ఐదు గురించి పెట్టుకోవాలి మరి అందులో ఒకటి స్వీయ అవగాహన ఫస్ట్ ఏం ఉండాలి స్వీయ అవగాహన ఇది మొదటి విశేషం ఇక రెండవ విశేషం ఏమైతే స్వీయ నిర్వహణ రెండవ విశేషం స్వీయ నిర్వహణ ఇక మూడోది స్వీయ ప్రేరణ స్వీయ ప్రేరణ తర్వాత సాంఘిక సంబంధమైనటువంటి సాంఘిక నైపుణ్యాలు సాంఘిక నైపుణ్యాలు అదేవిధంగా సంబంధాల నిర్వహణ దాన్నే సహానుభూతి అని చాలా ఇంపార్టెంట్ గోల్మన్ ప్రకారం ఉద్వేగం పెట్టడం ఎన్ని విశేషకాలు ఉంటాయి ఎన్ని నైపుణ్యాలు ఉంటాయి ఇరవై అవి ఏమేమి విశేషకాలు చాలంటే స్వీయ అవగాహన ఉండాలి స్వీయ నిర్వాహన ఉండాలి స్వీయ ప్రయాణం ఉండాలి సాంఘిక నైపుణ్యాలు ఉండాలి సంబంధాల నిర్వహణ ఉండాలి ఎలా గుర్తుడుకోవాలి అవగాహన నిర్వహణ సంబంధాలు సాంఘిక నిర్వహణ స్వీయ ప్రేరణ అంత సాగుతాం సాగు తరగతిస్తే సాగు సాగు తెలిపిస్తే సాగు సాగు గుడిస్తే సీ తరగతి అన్ని అంటే అన్ని అంటే ఆ అంటే స్వీయ అవగాహన నీ అంటే స్వీయ నిర్వహణ సా అంటే సంబంధాల నిర్వహణ సా అంటే సాంఘిక నిర్వహణ సి అంటే స్వీయ ప్రేరణ ఒకటి మొత్తం ఎన్ని అంశాలు ఉంటాయి ఐదు అంశాలు ఏమేమి స్వీయ అవగాహన ఒకటి స్వీయ నిర్వహణ ఒకటి సంబంధాల నిర్వహణ ఒకటి సాంఘిక నిర్వహణ ఒకటి స్వీయ ప్రేరణ ఒకటి ఏంటి ఇవ్వండి చెప్తారు ఏం సంబంధించినటువంటి ఉద్వేగాత్మక ప్రకటన ఏ నమ్మ ఉద్వేగాత్మక ప్రకటన సంబంధించినటువంటి మిశ్రమ నమూనా ప్రతిపాదించింది గవర్నమెంట్ అంట గవర్నమెంట్ ప్రకారం ఉద్వేగాత్మక ప్రకటన మిశ్రమ నమూనాలు మొత్తం విశేషకాలు ఏంటి ఐదు విశేషకాలలో మొత్తం నైపుణ్యాలు ఎన్ని ఉంటాయి ఇరవై ఐదు ఉంటాయి మన దృష్టి పోతే మనం తెలుపుకులు అవి ఉన్నాయి అంట స్వీయ అవగాహన ఎన్ని అంశాలు ఉన్నాయి మూడే ఇక్కడ మూడు స్వీయ అవగాహన మూడు స్వీయ నిర్వహణలో ఐదు స్వీయ ప్రేరణలో నాలుగు సాంఘిక నైపుణ్యాలలో ఐదు సంబంధ నిర్వహణలో ఎనిమిది ఎనిమిది ఐదు పదమూడు పదమూడు నాలుగు పదిహేడు పదిహేడు ఐదు ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు ఒక మూడు ఇరవై ఐదు కాబట్టి స్వీయ అవగాహన సంబంధించిన అంశాలు ఏంటి మూడు స్వీయ నిర్వహణ ఐదు స్వీయ ప్రేరణ నాలుగు సాంఘిక నైపుణ్యాలు ఐదు సంబంధ నిర్వహణ ఎనిమిది ఎలా గుర్తుపడుకోవాలి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ అంటే స్వీయ అవగాహన ఫోర్ అంటే స్వీయ ప్రేరణ ఫైవ్ అంటే నిర్వహణ నిర్వహణ నైపుణ్యం నిర్వహణ నైపుణ్యం లాస్ట్ ఏంటా సంబంధాల నిర్వహణ సంబంధాల నిర్వహణ ఏది ప్రభావాలి అప్పుని సంబంధం అప్పుని సంబంధాలు ఏ అంటే అవగాహన బి అంటే ప్రేరణ డి అంటే నిర్వహణ స అంటే సంబంధాలు సాంఘిక నిర్పణ సాంఘిక నిర్పణలు అంటే అయితే సంబంధ నిర్వహణ అంటే ఎనిమిది సార్లు ఏ అంటే మూడే వరుస 
తర్వాత ప్రేరణ అంటే నిర్వహణ అంటే సాంఘిక సంబంధాలు అంటే ఆయన సాంఘిక సంబంధాలు అంటే ఎనిమిది సాంఘిక నైపుణ్యాలు అంటే ఐదు సంబంధాలు ఏంటి కాబట్టి మొత్తం విశేష గారు ఏంటి విశేష గారు ఐదు ఏళ్ళ విశేష గారు ఐదే నైపుణ్యాలు ఏంటి విశేష గారు ఏదే సాంఘిక నైపుణ్యాలు సంబంధాలు మొత్త నైపుణ్యాలు ఏంటి స్వీయ అవగాహన ఎన్ని ఉంటాయి స్వీయ నిర్వహణ ఎన్ని ఉంటాయి స్వీయ ప్రేరణ ఎన్ని ఉంటాయి సాంఘిక సంబంధాలు ఎన్ని ఉంటాయి ఎనిమిది సాంఘిక నిర్వహణ ఎన్ని ఉంటాయి